ஹலோ வெல்கம் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நான் எங்கே இருந்து அவங்களுக்கு வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மச்சா வீட்டில் தாங்க இருந்தாலும் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னு கேட்டேன்னா என்னோடய மச்சா வந்து ஒரு ப்ரிண்டர் வாங்கணுன்ட்டு ரொம்ப நாள் அவருக்கு ஒரு ஆசை சரின்ட்டு அவரும் சரின்ட்டு எடுத்து வா ஆர்டர் போட்டிருந்தார் வந்துருந்துச்சு அவர் சொல்லியிருந்தார் மச்சா அன்பாக்சிங் வீடியோ நீங்கள் வந்து பண்ணி கொடுங்க மச்சா நல்லாயிருக்கு அப்படி உங்கள் சேனலுக்கு ஒரு கண்டன் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றாரு ஓகே மச்சா நான் வரேன் கண்டிப்பாக வரேன் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இப்போ நம்ம மச்சா வீட்டுக்கு தாங்க வந்திருக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்த மாதிரி நம்ம பிரிண்டட் வாங்கியிருக்கோன்னு சொல்லியிருந்த பார்த்தீங்களா அதுக்குள்ள பொருள் வந்து தனியாக மச்சா வாங்கியிருந்தார் எதில் இல்லை பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் ஃபோர் ஃபோட்டோ பேப்பருங்க இது ஃபோட்டோ பேப்பர் ஆமாம் இதோட ரேட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி செவனுங்க இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு ரூபா இதோட ரேட்டு இதில் வந்து மொத்தம் ஹண்ட்ரட் பேப்பர் ஆமைச்சா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் வாங்க இது வந்து எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபோட்டோஸ் எதுவும் எடுத்தோம்னா இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸோடு எங்கள் ஃபேமிலிஸோடு நீங்கள் வெளியே போகிறப்போ ஃபோட்டோ எடுத்திங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவே இதில் கலர் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம் வாங்க போகலாம் ஃபுல்லையும் ஒரு கவரை போட்டு இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க நல்லா சேஃப்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பரவாயில்ல நானும் என்னமோ இதை நினச்சேன் இதிலே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஹண்ட்ரட் சென்று ஃபோர் ஆர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ எம்எம் இதோட திக்னஸ்ங்க ஓகே வாங்க இதை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி திறந்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸோ வாய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்களா வா இது இப்போ தாங்க ஃபஸ்ட் டைம் நான் கையில் தொட்டு பார்க்குறேன் நம்ம ஃபோட்டோஸ் எங்கள் ஸ்டுடியோவுக்கு போனால் நம்ம என்ன ஃபோட்டோ எடுப்போம் அவங்க உடனே பிரிண்ட் பண்ணி நம்ம கையில் கொடுத்துருவாங்க அந்த பேப்பர் எப்படி இருக்குன்னு கூட ஒரு நாள் நம்ம பார்த்ததே கிடையாது இதுதாங்க இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஃபோட்டோ பிரிண்ட் பண்ணுற சைடு இது வந்து பேக் சைடுங்க சரி நம்ம மொத்தமாக வச்சுருக்கலாம் அது நம்ம கரை பண்ண வேணாம் ஸோ காய்ஸ் இப்போ அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏ ஃபோர் பிரிண்டட் பேப்பருங்க இது வந்து ஜிஎஸ்எம் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் 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 தானே வச்சா ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம் ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம்ங்க இதுவும் வச்சா வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு இதோட ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி ஃபோர் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு பேப்பர் இருக்கும் இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆதார் கார்டு அந்த கலாஜி ரேக்ஸ் இதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா ஆதார் கார்டு சம்திங் மற்றபடி வேறு ஏதாச்சும் அதுக்கு வந்து இந்த பேப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணலாங்க பெரிய சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து ஒரு பெரிய ஃபேமிலியோட பெரிய சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து இதில் பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஆ மச்சான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் ஃபோட்டோ அதாவது நம்ம ஃபேமிலி எடுக்கிற ஃபோட்டோ வந்து சின்னதில் அந்த நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சு பார்த்தீங்களா அதில் பிரிண்ட் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக இருக்கணும் நல்லா லுக்காக ஃப்ரேம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பேப்பரில் வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாங்க வாங்க இது அன்பாக்சிங் நம்ம பண்ணலாம் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக தாங்க இது பண்ணணும் ஏதாவது சின்ன கிராச் ஆனாலும் பேப்பர் பாலாயிரும் ம் கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேயும் பப்புள்ஸ் இதை வச்சு நல்லா இது பண்ணியிருக்காங்க கவர் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்குள்ளே தனியாக இருக்குமா இல்லைங்க இதாங்க லாஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் உள்ளே டேரெக்டாக பேப்பருக்கு போகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இது நம்ம அப்படியே கைட்டே கிழிச்சிடலாம் இதுக்கு எது கத்தி நமக்கு இதில் விளாட்றப்ப நல்லா இருக்குங்க பொழுது வரலாம் அமைக்கி அமைக்கி விளாண்டுட்டுருக்கலாம் நம்ம மாட்டில் கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கிளீடா கை ஃபுல்ல கை பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபோர் டூ டென் எம்எம் இன்ட்டு டூ நைன்டி செவன் எம்எம்ங்க ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ் எம் சொன்ன மாதிரி மொத்தம் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சீட் இருக்குங்க இதில் இது பேப்பர் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏ ஃபோர் மாதிரி தான் அங்கே இருக்குது ஆனால் ஏ ஃபோர்லேயே கொஞ்சம் திக்னஸ் அதிகமான பேப்பர் இது வந்து நம்ம ஃபோட்டோ பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அதில் விட கொஞ்சம் திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கு அதில் ஃபோட்டோ பேப்பர் நீங்கள் ஃபோட்டோவில் எடுக்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க அதில் உள்ள இது எப்படி இருக்கும் இதில் உள்ள எப்படின்ட்டு இது சாதாரணமாக ஒரு ஏ ஃபோர் பேப்பர் மாதிரி தான் அங்கே தெரியுது ஆனால் இது வந்து நம்ம கலர் ஜெராக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நான் சொன்ன ஆர முந்தைய சொன்ன பார்த்தீங்களா ஆதார் கார்டு பிரிண்ட் பண்ணுறக்கோ இல்லை ஒரு ஃபேமிலி ஃபோட்டோ ஃபுல்லாக நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி போடுறக்கோ அதுக்கு வந்து இந்த பேப்பர் யூஸ் ஆகுங்க
ஃபஸ்ட் நான் பேச வேண்டிய ஒரு டிஸப்பாயின்ட்மெண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான பொருள் நம்ம ஆர்டர் போடுறோம் அதுக்கு ஒரு பேக்கிங் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான பேக்கிங்கே இல்லைங்க எனக்கு டிஸப்பாயின்ட்மெண்ட் பண்ணது இது ஒன்று மட்டும்தான் மற்றபடி பொருள் வந்திருக்கிறது எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை ஆனால் இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல வந்து டேமேஜ் ஒன்று தான் எனக்கு ரொம்ப டிஸப்பாயின்ட்மெண்ட் பண்ணது ஏன்னா இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு பொருள் நம்ம நம்பி ஆர்டர் போடுறோம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் பண வசதியோடு இருந்து யாரும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நாங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிற பொருள் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட்டை கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் காய்ஸ் வேறு ஒன்றும் இல்லை எனக்குள்ள டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் சொல்லணும்னு தோணுச்சு சொல்லிட்டேன் பொருளுக்கு எந்த டேமேஜ் இருக்காதுன்னு நம்புவோம் பார்க்கலாங்க நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஒரு வாட்டி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ காய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நிறையா கேஜெட் கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் இங்க் பாட்டிலுங்க பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியுது என்னென்னு தெரியல நல்லா பாருங்கள் இது வந்து பிளாக் இங்க் பாட்டிலுங்க நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்லுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெராக்ஸ் இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம இங்கு தேவைப்படும் கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே இங்கு ஊற்றுறக்கு அந்த தனியாக ஒரு இது மாதிரி இருக்குங்க அதில் ஊற்றி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறக்காக இருந்தது ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் கைஸ் ரெண்டுமே பிளாக் தானே பிளாக் ரெண்டு பிளாக் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து என்னென்னா யூஎஸ்பி கேபிள் கனெக்ஷனா இது வந்து நம்ம லேப்டாப்பில் வந்து நம்ம பிரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்காக அந்த கூட கேபிளுங்க இது எனக்கு சரியாக தெரியாது நான் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வச்சு இது ஒவ்வொரு கலர் மூணு கலர் சியான் மெகண்டா அண்டு எல்லோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர் பிரிண்டருக்கு நம்ம சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா கலர் பிரிண்ட் நம்ம ஃபோட்டோ பிரிண்ட் பண்ணுறதுலாம் இது வந்து சயான் மெஜண்டா எல்லோ எல்லோ மூணு கலர் கொடுத்துருக்காங்க சயான்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளூங்க மெஜண்டான்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோ மெஜண்டா வந்து ரெட்டுங்க அது இது வந்து சயின்டிஃபிக் பேர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது வந்து பிரிண்டட் பேருங்க பிரிண்டட்டில் நீங்கள் ஒரு பிரிண்டிங் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அது கலர் என்ன பேர் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு பிரிண்டர் கம்பெனியில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அது போய் இந்த கலர் நேம் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அதில் எனக்கு தெரியும் அதனால் உங்களை நான் சொல்கிறேன் இது வந்து எல்லோங்க எல்லோவுக்கு வந்து வேறு எந்த பேர் கிடையாது எல்லோ தான் சொல்லுவோம் சயன் மெஜண்டா வந்து ஒரு கலர் மட்டும் அதுக்கு மட்டும் வேறு பேர் வருங்க சுகாய் சாட்டுது நம்ம என்னக்குன்னு பார்த்துடலாம் எதனாப்பா கீபோர்டெல்லாம் கொடுத்து விட்டுருக்காங்க பிரிண்டருக்கு கீபோர்டுமா கொடுப்பானுங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பாருங்க தெரியுது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீன்ட்டு நான் இப்போ தாங்க ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அது ஏதோ கீபோர்டு நினச்சி அவசரப்பட்டு சொல்லிட்டீங்க காய்ஸ் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து பவர் கேபிளுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்புறம் இது என்னமோ குச்சி மாதிரி கிடக்கு என்னென்னே தெரில என்னங்க இது வயர் வயர் தாங்க நிறையா கிடக்கு அது மட்டும்தான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது இது என்ன வச்சா ஒன்றும் புரியலையே ஒரு <laughs> 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 எனக்கு அவ்வளோ ஓரலாம் இல்லைங்க நான் மச்சாண்டை கேட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஓகே சார் இப்போ நம்ம ரொம்ப வளவலன்னு பேசிகிட்டு இருக்க வேணாங்க வாங்க நம்ம அன்பாக்சிங்குள்ளே போயாச்சு இப்போ வந்து நம்ம மிஷின் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாங்க ஸோ வயசு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே சேஃப்டியோடு தான் வச்சுருக்காங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை எவ்வளோ மச்சா இதோட ப்ரைஸு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ இருபத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா இருபத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபா வர்றது பொருள் கொஞ்சம் சேஃப்டி இல்லாமல் கொடுத்தா யோசித்து பாருங்கள் நம்ம மனசு எவ்வளோ கஷ்டப்படும் அதுக்காக தாங்க எவ்வளோ சேஃப்டியை ஃபஸ்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது மேனுவல் யூசஸ்ஸும் ஒன்று கிடக்குங்க வாங்க இது மாதிரி எடுத்து பார்க்கலாம் இது எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் டைம் எல்லாம் தெரியாமல் யாரும் எடுக்க போகிறது கிடையாது தெரிஞ்சவங்களாக தான் இருக்காங்க இருந்தாலும் ஒரு மேனுவல் இதுக்காக அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேசட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கைஸ் சிடி இது எதுக்குன்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல நான் மச்சாண்டை கேட்குறேன்
என்னன்னு தெரியல நம்ம மேனுவல் எடுத்து பார்த்தா நம்ம தெரிஞ்சு ஒரு மேனுவல் முதல் பார்ப்போங்க இது இருக்கட்டும் நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் மேனுவல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் நமக்கு என்ன ஏதுன்னு தெரியுங்க ஏபிசின்னு நிறையா ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க நிறையா இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதை நமக்கு ஒன்றும் புரியல இது வந்து நம்ம மிஷின் ஃபஸ்ட் டைம் ஆன் பண்ணும்போது செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணணுங்க செட்டிங்ஸ் பண்ணிவிட்டு தான் மிஷினே ஆன் பண்ண முடியும் மற்றபடி பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம ஆன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஞானவர்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலான்ட்டு நம்ம இது பார்ப்போம் என்னன்ட்டு ரெண்டு பேடு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது என்னன்னே தெரியல இதுலேயே போட்டிருக்காங்க ஃபார் கிளீனிங் யூஸஸ்ன்ட்டு இது என்ன கிளீனிங் யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்க் ஊற்றி நம்ம அந்த ட்ரே அந்த இது ரோலர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போங்க அது வந்து நம்ம வாட்டர் போட்டு க்ளீன் பண்ணுறக்குள்ள இதாங்க இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறது வந்து வாட்டர் போட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணுறதுக்குங்க இந்த இது வந்து ட்ரை பண்ணி இருக்குது இது வந்து வாட்டர் போட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிடுவோம் ரெண்டாவது அதை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த இதுங்க ஸோ இதில் நிறையா இருக்கும் போலையே ஸோ கைஸ் இப்போ வந்து நம்ம மிஷின் எடுத்துடலாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதோட மிஷினோட வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்துடலாம் இது வெயிட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் மொத்தத்தோட வெயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜிங்க அதாவது மிஷினு மற்றபடி கேஜெட் இங்கு அதுக்குள்ளே அந்த வயர்ஸ் இது எல்லாமே சேர்த்து மற்ற கேஜெட் எல்லாமே சேர்த்து லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி வருங்க மிஷினோட வெயிட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆமாம் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜி வருங்க மிஷினோட வெயிட் மட்டும் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக தான் எடுக்கணும் என்ன நினச்சிங்கன்னா உடையறக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடாது ஃபஸ்ட் டைம் மச்சா மிஷின் வாங்கியிருக்காது ஸோ அதனால் நம்ம கேர்ஃபுல்லாகவும் எடுக்கலாங்க மச்சா அவனை துணை கூப்பிட்டுருக்கேன் ஆ செம்மையாக இருக்கேன் செம்ம வெயிட்டும் கூட நான் சொன்ன மாதிரி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜிங்க இது ஆவு ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேங்க மிஷின் நிறையா பீசஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முழுவ அதை கவர் மாதிரி நான் இது பண்ணிடுறேங்க வெயிட் பண்ணுங்க பார்த்து சுகாய் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மிஷின்லேயே அவ்வளோ சேஃப்டி இஷ்யூஸ்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க உண்மையில் வேறு லெவலுங்க நான் இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை உண்மையிலே மிஷின் எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் டஸ்ட் உள்ள ஏரியாவில் அதிகமாக டஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரிலாம் நிறையா ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேங்க உண்மையிலே மிஷின் வேறு லெவலுங்க சூப்பராக இருக்குது இந்த இது பற்றி சிஸ்டம்ஸ்லாம் நமக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ தெரியாதுங்க இதெல்லாம் மச்சான் டக்கெட் கொடுவோம் என்னன்ட்டு ஸோ காய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட ஃபியூசஸ் எப்படிலாம் இருக்குன்ட்டு எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு மச்சான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாருங்க வாங்க நம்ம மச்சான் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க இது பார்ப்போம் இது வந்து நம்ம ஜெராக்ஸு காண்டி யூஸ் பண்ணுற ஒரு இது வந்து இந்த இது நம்ம ஜெராக்ஸ் பண்ணணும்னா அப்படின்னா இதில் வச்சு வந்து ஏ ஃபோர் பண்ணிக்கலாம் லீகல் பேப்பர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் வந்து ஏடிஎஃப் அதாவது வந்து ஏடிஎஃப் மூலமாக லீகல் பேப்பரை வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து சைஸ் கம்ப்ரஷன் அண்ட் சைஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாமே இருக்குது ஒரு ஒரு ஏ ஃபோரில் வந்து ஒரு இருபது பேப்பர் வந்து இதில் ஏடிஎஃபில் வச்சுட்டு நம்ம இருபது பேப்பரை வந்து ஒரே டைமில் ஸ்கேன் பண்ணி வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் போட்டுக்கிற முடியும் அது அந்த பர்பஸ்க்காண்டி இது இது வந்து மேனுவல் ட்ரே மேனுவல் ட்ரேயில் வந்து குறைஞ்சது வந்து ஒரு எயிட்டி எண்பது பேஜ் எண்பது பேப்பர் வரைக்கும் இந்த மேனுவல் ட்ரேயில் வச்சுக்கிற முடியும் ஸோ இதில் வந்து மாப்பிள்ள வந்து அப்பயே சொன்னாங்க இது வந்து நம்ம கீபோர்டு மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது கீபோர்டு கிடையாது இந்த மேனுவல் ட்ரேயில் வந்து இது இது வந்து இப்படி அட்டாச் பண்ணிட்டமாக்கும் இந்த பேப்பர் வந்து இந்த சைடு வளையாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி இந்த இது இந்த இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து நம்ம உள்ளே ஓப்பன் பண்ணமாக்கும் 
இதில் வந்து ஒரு இது இருக்கும் ஸோ இதை தூக்கும்போது நமக்கு தெரியும் மொத்தமாக செட்டாக தூக்குவோம் தூங்கினமாக்க இதில் தான் வந்து நம்ம உள்ளே வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் யூஎஸ்பி பண்ணுவோம்ல நம்ம பிசியோட கனெக்ட் பண்ணுற அந்த யூஎஸ்பி அந்த இதுக்குள்ளது இது இருக்கும் ரோலர் வந்து இங்கே இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு பேப்பரை வந்து ரோல் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கான ரோலர் வந்து உள்ளே இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு வந்து எல்இடி டிஸ்பிளே ஸோ எல்இடி டிஸ்பிளே அண்ட் வந்து இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபேக்ஸு ஸ்கேனு காப்பி அப்புறம் வந்து ஃபோட்டோ வந்து நம்மளே பண்ணுறது ஜெராக்ஸில் வந்து கலர் வேணுமா மோனோ வேணுமா இந்த மாதிரியா ஒய்ஃபை ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு அப்புறம் வந்து எத்தனை காப்பி வேணுன்றதுக்கான அந்த பட்டன்ஸு எல்லாமே இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இது அவுட்புட்டு அவுட்புட்டுக்கான ஒரு வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இது வந்து அவுட்புட்டு வர்ற பேப்பர் வந்து இதில் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ரேட்ரு மெயின் ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சீட் வரைக்கும் வச்சுக்கிற முடியும் ஏ ஃபோர் சீட்டு ஃபுல்லாமே வச்சுக்கிற முடியும் நம்ம வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ணுறது இதில் வந்து இந்த இந்த சைடு வச்சுட்டு சீட்டை வந்து கொஞ்சம் இழுத்து வச்சுட்டு இதில் வந்து பேப்பர் வச்சுக்கலாம் இல்லை லீகல் பேப்பர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்களாக்கும் லீகல் பேப்பருக்காக இதை வந்து இப்படி லிஃப்ட் பண்ணி இழுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஓ இதாக இருக்குது நம்ம வந்து இதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏ ஃபோர் வேணால் ஏ ஃபோர் ஃபோட்டோ ஃபோர் ஆறு எல்லாத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி அந்த வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் லீகல் பேப்பருக்கும் இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது எவ்வளோ வச்சிடலாம் அடுத்து வந்து இங்கு டேங்க் இங்கு டேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பிளாக்கு எல்லோ சியான் மெகண்டா நாலு கலரில் வந்து இங்கு டேங்க் இருக்குது இங்கு டேங்க் பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பின்னாடி வந்து நம்மளோட ரோலர் சேஃப்டி கேண்டி ஒரு பஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த பஞ்சை பார்த்துங்க நம்ம ரோலர் சேஃப்டி கேண்டி இந்த பஞ்சை வந்து எடுக்க வேணாம் ஸோ அது வாட்டில் இருந்தால் இருக்குது நம்ம பிரிண்டரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து பவர் பவர் சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பவர் சாக்கெட் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுலேயும் வந்து நம்ம லேண்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியா நான் அப்போ ஆல்ரெடி சொன்னேன் நெட்ஒர்க் ஷேரிங் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி வந்து நெட்ஒர்க் ஷேரிங் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் காய்ஸ் இதோட இது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இதை வந்து பிரிண்டரை வந்து ஆன் பண்ணி செக் பண்ணலாம் பிளாக் இங்க் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ணலாம் பிளாக் இங்க் அப்படி வச்சுட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணாலே வந்து உங்களுக்கு இங்க் வந்து உள்ள லோட் ஆகும் எல்லோ கலர் ஃபில் பண்ணுறாங்க கலரை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை மாற்றி கலர் ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஃபோட்டோவோட அந்த இது வந்து கரெக்டாக கிடைக்காது அப்புறம் வந்து இங்கு வந்து சரியான இது வந்து கிடைக்காது அந்த மாதிரி குவாலிட்டி வந்து கரெக்டாக கிடைக்காமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துங்க இது கலர் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஊற்றுங்க ஒரு வேளை தப்பாக கலர் ஊற்றிட்டிங்களாக்கும் அந்த ஃபோட்டோ குவாலிட்டி வந்து கிடைக்காமல் போயிடும் ஸோ கலர் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து ஊற்றுனா போதும் ஓகே ப்ளஸ் மட்டும் கரெக்டாக ஊற்றுனா உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ குவாலிட்டி வந்து தாறு மாறாக வரும் நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ரிவ்யூவில் பார்த்தேன் ஃபோட்டோ குவாலிட்டி தாறு மாறாக வர்ற ப்ரிண்டர்ஸில் அது வந்து பிரதர் பிரிண்டர்ஸும் கேனான் பிரிண்டர்ஸும் தான் ஃபோட்டோ குவாலிட்டி வந்து தாறு மாறாக வர்றது ஸோ கலர்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக ஊற்றுனா பிரதர் பிரிண்டர்ஸில் வந்து ஃபோட்டோ குவாலிட்டி தாறு மாறாக வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கு அடுத்த தடவை இங்கு வந்து ஃபில் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் இங்காக வாங்கி ஃபில் பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து சும்மா கடையில் கிடைக்கிது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து இங்கு வந்து வாங்கி ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஹெட்டர் போகிறதுக்கான பிரச்சனை வருதோ ஹெட்டர் போயிட்டால் வந்து இன்ஜினியர் வந்து வேலை பார்க்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ த ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து ப்ரதர்ஸ் அந்த ப்ரிண்டர்ஸை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் கலர்ஸ் வந்து ஒரிஜினல் கலர்ஸாக எந்த வெப்சைட்டில் கிடைக்குமோ இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக போய் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி ஒரிஜினல் கலர்ஸாக வாங்கி ஊற்றுங்க அதுக்கு இங்க் ஊற்றிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மேனுவல் ட்ரே வந்து எடுத்து பேப்பர் ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ ஏ ஃபோர் பேப்பர் வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து பேப்பர் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் இது உள்ளே வச்சுட்டு சீட்டில் அப்படி கரெக்டாக வச்சுட்டு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்துச்சு அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு ஸோ பேப்பர் வந்து உள்ளே ரிட்டன் வந்து பிரிண்டரில் வந்து முளைச்சி வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவுட்புட் ட்ரே வந்து வெளியே எடுத்து விட்டுலாம் இதாக வந்து அவுட்புட் ட்ரே ஸோ இப்போ வந்து
பச்சையிலேருந்து நமக்கு ஒரு சின்ன சின்ன நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் கேட்டதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஷீட்ஸ் வந்து வெளியே வந்துடும் நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கலாம் அந்த ப்ரிண்டரில் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து அந்த செட்டப் நம்ம இங்க் ஊற்றுறதுக்கான அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இந்த இதில் வந்து கொடுக்குதுங்க ஸோ இது வந்து ட்ரே வந்து அந்த மேப்பில் சொன்னாங்களே அந்த இது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதெல்லாம் மாற்ற சொல்கிறதுக்கான ஒரு இது கொடுத்துட்டு நம்ம ஓகே கொடுத்துடலாம் ஓகே கொடுத்த உடனே சுந்தரம் மாட்டிக்கிற வேண்டியது மாட்டுறதுக்கான இது வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்குது கரெக்டாக மாட்டிக்கிட்டு வச்சுக்க வேண்டியது நம்ம வந்து ஓகே கொடுத்துட்டோம் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் ப்ரோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுல வந்து அந்த குவாலிட்டி அந்த இங்கோட குவாலிட்டிக்காண்டி நமக்கு ஒரு அவுட்புட் வந்துருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஏதாவது டாட் இல்லாமல் ஒரு ஃபுல் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ நம்ம இங்கு வந்து கரெக்டாக ஹெட்டருக்கு போகலான்னு சொல்லி பார்த்துக்கிற வேண்டியது இது வந்து விசிபிளானது அந்த டைம் டேட்டு எல்லாமே இங்கே வந்து மென்ஷன் மென்ஷன் ஆகிருக்கு பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ப்ரோ இது வந்து ஏ ஃபோர் பேப்பர் குள்ளது இது வந்து லீகல் பேப்பர் குள்ளது நான் சொன்ன லீகல் பேப்பரு ஸோ இதில் என்கிட்ட வந்து லீகல் பேப்பர் இல்லை நான் ஏன் வாங்கலை ஸோ அதனால் வந்து என்கிட்ட இருக்க ஒரு லீகல் பேப்பர் நான் காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த மார்க் ஷீட்டை வந்து நம்ம ஜெராக்ஸ் போட்டு பார்ப்போம் என்ன மாதிரியாக குவாலிட்டியில் வருதுன்னு சொல்லி ஜெராக்ஸ் போட்டு பார்ப்போம் இப்போ ஜெராக்ஸ் அந்த இதில் வந்து நம்ம ஸ்கேனரில் வந்து என்னோடய மார்க் ஷீட்டை வச்சுட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து மூணும் காப்பியில் கொடுத்து நார்மல் குவாலிட்டி நார்மல் கேட்குது ட்ரே செலக்டர் வந்து ஆட்டோ ட்ரே செலக்ட் போட்டிருக்கோம் பேப்பர் வந்து பிளைன் பேப்பர் பேப்பர் சைஸ் ஏ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டென்சிட்டி இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருச்சு பேக்ரவுண்ட் ரிமூவர் எல்லாமே பண்ணிட்டு டூ ஷீட் காப்பி வேணுமான்னு கேட்குது நம்ம வந்து ஒரு வேலை வந்து இது பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஷீட் அந்த இது போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நார்மல் பேஜ் லேவுட்டு ஒரு பேஜ் தானா இல்லை டூ ரெண்டு பேஜ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அப்புறம் அவ்வளோதான் ஸோ இதை வச்சுட்டு ஸ்டார்ட்னு கொடுத்துட்றோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட பேப்பர் வந்து ஜெராக்ஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து நான் வந்து போட்டது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் போட்டோம் ஸோ இதுவே வந்து கலரில் போட்டால் இதே குவாலிட்டி நமக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம் ஸோ வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து கலரில் கலருக்கு மாற்றிக்கலாம் ஸோ கலர் ஸோ கலரில் வந்து நம்ம இது வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ கலர்லேயும் அதே குவாலிட்டி இந்த மேலே இருக்க அந்த மார்க் ஷீட்டோட கலர் மாதிரியாகவும் இந்த கலர் வருமா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஓகேங்க அதே மாதிரியாக கலரில் வந்துருக்குங்க பார்த்த எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் கூட டிஃப்ரெண்ட் இல்லை அந்த இடையில் வந்து அந்த எல்லோ கலர் தெரியுது அது கூட வந்து அக்யூரேட்டாக எல்லோ கலரில் இருந்துருக்குங்க ஸோ அந்த மாதிரி குவாலிட்டி எல்லாம் தாறுமாறாக இருக்குது ஓகேவா நம்ம வந்து இதில் வந்து ஏண்டா இதில் வந்து ஒயிட் கலராக இருக்குது இதில் வந்து எல்லோ கலராக இருக்குது இந்த எல்லோ கலராக வர வேண்டியதானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா வந்து நம்ம வச்சது வந்து ஒயிட் கலர் பேப்பர் இது வந்து ஆல்ரெடி எல்லோ கலர் பேப்பர் இது கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுக்குறதுனால இது எல்லோ கலராகவே வரும் நமக்கு வந்து இந்த ப்ரிண்டிங் குவாலிட்டி தாங்க பெஸ்ட் ஸோ நம்மளுடைய வீடியோ பார்க்குற நம்ம ஒரு சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பில் பண்ண தட்டி விட்ருங்க ஏன்னா நம்ம நீங்கள் பில் பண்ண தட்டி விட்டால் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ ஒரு இது ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் மறக்காம நம்ம வீடியோவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே